हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी एस सी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार गोसावी आज आपण काय पाहणार आहे तर दोन हजार एकोणीसमध्ये होणाऱ्या ज्या सगळ्या परीक्षा असतील ना त्याच्यासाठी आपण वन लायनरची सिरीज सुरू करतोय म्हणजे दोन हजार अठरा मधल्या काही महत्वाच्या वन लायनर ज्या आहेत की ज्या जास्त चर्चेत गेल्या होत्या अशा सर्व वन लायनर आपण कव्हर करणार आहेत तर या लेसनमध्ये आपण कोणत्या गोष्टीवर फोकस करणार आहे तर महाराष्ट्रातल्या वन लायनर असतील काही काही भारतामध्ये घडलेल्या महत्वाच्या चाला घडामोडी असतील किंवा काही आंतरराष्ट्रीय घडामोडी असतील तर त्याच्या सुद्धा वन लायनरच्या स्वरूपामध्ये आपण हे लेसन पूर्णपणे पाहणार आहोत तत्पूर्वी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर समोर जी घंटी येते त्याच्यावर क्लिक करा म्हणजे जेव्हा काही नवीन अपडेट माझ्याकडून येईल तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन भेटत राहील तर आज आपण काय करूया की आपल्या लेसनला सुरुवात करूया तर आपला आजचा लेसनचा पहिलाच पॉईंट आहे तो म्हणजे कोणत्या महापालिका आहेत की ज्या पालिकांना हुडकोचा उत्कृष्ट कार्यप्रणाली पुरस्कार दिला गेला तर ते दोन महापालिका आहेत पहिली म्हणजे नवी मुंबई महापालिका आणि पुण्याची महापालिका यांना हुडकोचा उत्कृष्ट कार्यप्रणाली पुरस्कार मिळालेला आहे दुसरं म्हणजे देशातलं पहिलं पुस्तकाचं गाव म्हणून जे चर्चेत राहिलं होतं तर ते भिलार गाव भिलार गाव कुठं आहे महाबळेश्वरमध्ये आहे तर हे एक तुम्हाला माहीत असायला हवं आणि हे जे गाव ना आता दुसरं म्हणजे बहुभाषिक पुस्तकाचे गाव म्हणूनही ओळखले जाणार आहे तर हा एक पॉईंट तिथे जाता महत्वाचा आहे त्याच्यानंतर पुढच्या वन लायनर पैकी आहे तो म्हणजे हरिमऊ शक्ती दोन हजार अठरा हा कोणत्या दोन देशादरम्यान असलेला सैन्य सराव आहे तर तो भारत आणि मलेशिया या दोन देशामध्ये असलेला महत्वाचा सराव होता तो दोन हजार अठरामध्ये पार पडलेला आहे नाव आहे हरिमऊ शक्ती दोन हजार अठरा त्याच्यानंतर पेस फ्रीडम इंडेक्स दोन हजार अठरा याच्यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर कोणता देश राहिला आहे तर नॉर्वे आणि भारताचा क्रमांक कितवा आहे तर भारताचा क्रमांक एकशे अडोतीसावा आहे पेस फ्रीडम इंडेक्स ओके त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे कोणतं असं शहर आहे की जे शहर शंभर टक्के अक्षय ऊर्जेचा वापर करणारं देशातलं प प्रथम स्मार्ट शहर बनलेलं आहे तर ते आहे दिव शहर दिव दमन नाही दिव त्यानंतर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान या वर्षी सुरू करण्यात आलं होतं दोन हजार अठरामध्ये तर ते चोवीस एप्रिलला सुरू करण्यात आलं होतं आणि याचा शुभारंभ कुठून झाला होता तर मध्य प्रदेशमधून असं का तर ते त्र्याहत्तरावी घटना दुरुस्तीचं इम्प्लिमेंटेशन चोवीस एप्रिलला झालं होतं त्यामुळं काय झालेलं आहे तर नवीन अभियान सध्या सुरू केले ते म्हणजे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान आणि हे मध्य प्रदेशमधून सुरू झालेलं होतं त्याच्यानंतर महत्वाच्या वन लायनर पैकी आहे ते म्हणजे दोन हजार बावीस साली होणाऱ्या राष्ट्रकुल स्पर्धा याचं आयोजन कुठं केले जाणार आहे तर बर्मिंग हॅम इंग्लंडमध्ये याचं आयोजन होणार आहे जर दोन हजार अठराच राष्ट्रकुल स्पर्धा कुठे पार पडल्या त्या कमेंट बॉक्समध्ये जरूर मेन्शन करा त्याच्यानंतर जे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान राबवलं जाणार होतं तर ते कोणत्या कालावधीमध्ये राबवलं जाणार आहे तर ते एक एप्रिल दोन हजार अठरा ते एकतीस मार्च दोन हजार बावीस या कालावधीमध्ये राबवणार आहे आणि एप्रिल एक एप्रिल दोन हजार अठराला याचा शुभारंभ झाला होता कुठून झाला होता तर मध्य प्रदेशमधून झाला होता हे जरूर लक्षात घ्या त्याच्यानंतर नवीन एक पुस्तक होतं तर पुस्तक म्हणजे आदि शंकराचार्य हिंदुजम ग्रेटेस्ट थिंकर या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत तर ते लेखक आहेत पवन के वर्मा कोण लेखक आहेत पवन के वर्मा ओके त्याच्यानंतर पुढचं वन लायनर आहेत ते म्हणजे विनिंग लाईक सचिन थिंक थिंक अँड सक्सिड लाईफ तेंडुलकर या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत तर ते आहेत देवेंद्र प्रभुदेसाई हा देवेंद्र प्रभुदेसाई हा विनिंग लाईक सचिन थिंक अँड सक्सिड लाईफ तेंडुलकर असं नावाचं पुस्तक होतं त्याच्यानंतर कोणत्या शहरामध्ये अंबा महोत्सव दोन आयोजित केला गेला होता तर ते पुणेमध्ये आयोजित केलं गेलं होतं त्याच्यानंतर भारतातलं सुपर चषक फुटबॉल स्पर्धा जी होती दोन हजार सतराची स्पर्धा अठरामध्ये त्याची फायनल झालेल्या होत्या तर या कोणत्या क्लबनं या फुटबॉल स्पर्धेचं विजेतेपद जिंक जिंकलं होतं तर बेंगलोरनं जिंकलेलं होतं सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणून निकोलस फेडर हा जो बेंगलोर एफ सीचा आहे त्याला घोषित करण्यात आलेलं होतं त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे कोणता जलतरमपटू आहे की ज्या जलतरमपटून बांगला चॅनेलला दोनदा पार करून जागतिक विक्रम केलेला आहे तर त्याचं नाव आहे जलतरमपटूचं रमेश शेलार काय नाव आहे रमेश शेलार त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे जिल्हा योजना म्हणजे वाणिज्य मंत्रालयानं काय केलेलं आहे तर जे जिल्हे आहेत भारतातले हा तर दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार सहाशे चाळीस आहेत सध्या त्याची संख्या जास्त आहे मात्र दोन हजार अकराच्या जनगणनेनुसार सहाशे चाळीस जिल्हे आहेत तर या जिल्ह्यांचा जो विकासाचा वेग वाढवायचा आहे त्याच्यासाठी एक योजना तयार केली आहे तर ती योजना आहे जिल्हा योजना तर ही प्राथमिक स्वरूपामध्ये कोणत्या जिल्ह्यामध्ये राबवण्यात येणार आहे तर एकूण अशा सहा जिल्हे आहेत की ज्या जिल्ह्यामध्ये ही योजना राबवण्यात येणार आहे तर महाराष्ट्रातले सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांमध्ये विकासाचा वेग वाढवायचा त्यासाठी त्यांचा समावेश केला गेलेला आहे बाकी जिल्हे म्हणजे वाराणसी असेल मुझफ्फरपूर असेल विशाखापट्टणम सोलन हे सुद्धा जिल्हे आहेत 
त्याच्यानंतर कचरा कचऱ्याचा प्रश्न सध्या या वर्षात चर्चेला राहिलेला मुद्दा होता तो म्हणजे अठरा एप्रिल ला मग या याबाबतची एक परिषद पार पडली होती म्हणजे कचरा मुक्त शहरांचा स्टार दर्जा या संदर्भातली पहिली प्रादेशिक कार्यशाळा नवी मुंबईमध्ये भरवण्यात आली होती ती एक न्यूज होती त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे मी टू मोहीम तर न्यूयॉर्क टाइमने ऑक्टोबर दोन हजार सतरा मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या लेखानंतर ऍक्च्युली हे आंदोलन उभं राहिलं होतं हॅश टू हॅश टॅग मी टू हा हे जरूर लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर दोन हजार अठरा सालचा पुलिस जर पुरस्कार कोणत्या दोन संस्थांना सार्वजनिक सेवेसाठी देण्यात आला होता तर ते कोणत्या दोन संस्था आहेत तर एक आहे न्यूयॉर्क टाइम आणि दुसरा आहे द न्यूयॉर्कर द न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क टाइम सगळ्यांना माहीत असतं पण द न्यूयॉर्कर हे पण आहे हे लक्षात घ्या त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे ते म्हणजे कोणत्या युरोपियन देशांना सिरियासाठी पन्नास दशलक्ष युरोची मानवतावादी मान मानवहितवादी मदत जाहीर केली होती तो फ्रान्स होता तो देश त्याच्यानंतर पुढचा न्यूज आहे तो म्हणजे महाराष्ट्र राज्य शासनाचा राजकुपर जीवन गौरव पुरस्कार कोणाला जाहीर झालाय तर तो धर्मेंद्र यांना जाहीर झाला होता त्यांना तो हे दिलेला आहे आणि दुसरं म्हणजे विजय चव्हाण जे दिवंगत अभिनेते विजय चव्हाण त्यांचं निधन झालेलं आहे दोन हजार अठरामध्ये तर त्यांना कोणत्या पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं होतं तर फी शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार हे दोन्ही पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य सरकारतर्फे दिले जातात तर हे दोन्ही लक्षात ठेवा राज कपूर जीवन गौरव म्हटलं की धर्मेंद्र आणि व्ही शांताराम जीवन गौरव म्हटलं की विजय चव्हाण हे दोन गोष्टी लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर नवीन एक फ्रान्समधली न्यूज आहे ती म्हणजे एकाच चार्जमध्ये एकशे साठ किलोमीटरचा प्रवास करणारी जगातली सर्वाधिक दीर्घ अंतराची इलेक्ट्रिक बस लाईन कोणत्या देशामध्ये सुरू झाली तर फ्रान्समध्ये हा एक पॉइंट जरूर लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर दादासाहेब फाळके पुरस्कार कोणत्या अभिनेत्याला जाहीर झाला होता तर विनोद खन्ना मरणोत्तर त्यांना देण्यात आला त्यानंतर सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा राष्ट्रीय पुरस्कार कोणत्या अभिनेत्रीला मिळाला श्रीदेवींना मॉम या चित्रपटासाठी त्यानंतर सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार कोणत्या चित्रपटाला मिळाला तर कच्चा लिंबू हा चित्रपट आहे या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट हा पुरस्कार मिळालेला आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार कोणत्या चित्रपटाला मिळाला होता तर न्यूटन राजकुमार राव यांची प्रमुख भूमिका असलेला न्यूटन हा पिक्चर त्याच्यानंतर ज भारतातला पहिला सागरी पवन ऊर्जा प्रकल्प कोणत्या राज्यामध्ये उभारला जात आहे तर तो गुजरातमध्ये उभारला जातोय खंबाटा जी खाडे गुजरातमधली तिथं उभारला जातोय तो किती क्षमतेचा आहे तर एक हजार मेगावॅट क्षमतेचा हा प्रकल्प आहे त्याच्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघ पर्य जागतिक पर्यटन संघटनेनं कोणत्या फुटबॉलपटूला दूत म्हणून नियुक्त केलंय तर तो आहे लिओनेल मेसी बर्सोलेना संघाकडून तो खेळतो अर्जेंटिनाचा महत्वाचा स्ट्रायकर आहे तो त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा तर त्यामध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना आफ्रिकेतल्या कोणत्या देशाने ऑर्डर ऑफ द लायन हा सन्मान दिला तर तो स्वाझीलँड हे लक्षात घ्या आफ्रिकेतलं जे स्वाझीलँड हा देश आहे ना या देशानं रामनाथ कोविंद यांना ऑर्डर ऑफ द लायन हा सन्मान दिलेला आहे त्याच्यानंतर भारतातली भारतीय टेनिसपटू कोणती की जे टेनिसपटूनं महिला एकेरीच्या क्रमवारीमध्ये पहिले जे दोनशे क्रमवारी आहेत त्याच्यामध्ये स्थान मिळवणारी तिसरी खेळाडू ठरली अंकिता रैना हा एक पॉईंट तुम्ही जर जाता जरूर लक्षात ठेवू शकता त्याच्यानंतर राष्ट्रकुल खेळ दोन बॅडमिंटन मिश्र सांघिक प्रकारामध्ये भारताने कोणाचा पराभव केला आणि यावर्षी सुवर्ण पदक भारतानं जिंकलेलं आहे आणि असं जिंक सुवर्ण पदक भारतानं पहिल्यांदा जिंकले तर भारतानं मलेशिया संघाचा पराभव केलेला आहे त्याच्यानंतर पुढचं वन लायनर आहे गोल्ड कोस्ट मध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धा दोन हजार अठरा मध्ये भारतीय महिला संघाने टेबल टेनिस म्हणजे महिला संघिकचं पहिलं प्रथमच पदक जिंकलंय आणि ते सुद्धा सुवर्ण पदक जिंकले दुसरं महत्वाची गोष्ट म्हणजे या गोल्ड कोस्ट राष्ट्रकुल स्पर्धेमध्ये भारताची जी महत्वाची खेळाडू होती टेबल टेनिस मधली ते मनिका बत्रा हिनं पहिल्यांदाच सुवर्ण पदक जिंकलं आणि असे वैयक्तिक प्रकारामध्ये सुवर्ण पदक जिंकणारी ती पहिली भारतीय खेळाडू ठरली होती त्याच्यानंतर ज्या राष्ट्रकुल स्पर्धेमधलं आणखी महत्वाचं म्हणजे पुरुषांच्या दहा मीटर एअर पिस्तुल प्रकारामध्ये जितू रायनं सुवर्ण पदक जिंकलं होतं ती पण न्यूज चर्चेत होती त्याच्यानंतर बंगाली चित्रपट सृष्टीचे शंभर वर्ष चिन्हांकित करण्यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली तर त्या समितीचं नेतृत्व कोणाकडे दिले तर जे दिग्दर्शक आहेत ना गौतम घोष यांच्याकडे त्याचं नेतृत्व किंवा त्यांचं अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमलेली आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हा कार्यक्रम राबवणारा ईशान्य भारतातला पहिलं राज्य ठरले तर ते कुठलं राज्य आहे तर ते त्रिपुरा हे राज्य आहे की ज्या राज्यानं प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना राबवलेला आहे आणि ईशान्य भारतातनं ते पहिलं राष्ट्र ठरलेलं आहे त्याच्यानंतर भारताचे जे राष्ट्रपती आहेत रामनाथ कोविंद यांना इक्वेटोरियल गिनी गिनी या सरकारने एक सर्वोच्च सन्मान दिले तर त्या सन्मानाचं नाव आहे को कोंडे कोरॅसियन हा सन्मानानं गौरवण्यात आलं होतं त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉइंट आहे 
दुसरे एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे गोल्ड कोस्ट मधले जसं जितू रायनं दहा मीटर एअर रायफल प्रकारामध्ये पिस्तूल प्रकारामध्ये सुवर्ण पदक जिंकलं होतं तसं भारताची मनू भाकर जी पंधरा वर्षाची खेळाडू आहे तिनं काय केलेलं आहे तर दहा मीटर एअर रायफल प्रकारामध्ये सुवर्ण पदक जिंकलं आणि भारताची दुसरी महत्वाची खेळाडू होती ती म्हणजे हिना सिद्धू हिना सिद्धूला या स्पर्धेमध्ये रोपे पदक मिळालं मात्र हिना सिद्धूनं दहा मीटर एअर रायफलमध्ये रोपे जरूर मिळालं असलं तरी दहा मीटर पंचवीस मीटर एअर रायफलमध्ये हिना सिद्धूनं फुटबॉल संघान जर्मनी बुंडेस लीग स्पर्धे का किताब जिंक बायन म्यूनिच ये जरी नहीं लक्षा रहे तरी चले एक दिवसीय क्रिकेट मध्य सर्वाधिक जास्त सामने खेलने महिला क्रिकेटपटू को भारता की मिथाली राज है मिथाली राज ने इंग्लैंड की जी एडवर्ड्स होती ना एकशे एक सामन चाहे विक्रम ओढ़ है आ मिथाली राज दोन से वन डे सामने खेलनी जगत पहली महिला ठरले है दुसरा महत्वाचार रेकॉर्ड मजे मिथाली नावा वन डे क्रिकेट मे सर्वाधिक जास्त धावा करनी महिला मनु नाव नोद है त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे हे जस्ट आपण आताच पाहिलं की सर्वाधिक सामने खेळणारी भारताचा कोणता टेनिस पटू आहे की ज्या टेनिस पटून त्रेसष्टाव्या विक्रमी विजय विजयासोबत डेव्हिस करंडकाच्या इतिहासामध्ये सर्वाधिक यशस्वी खेळाडू ठरला तर तो आहे लिएंडर पेस कोण आहे लिएंडर पेस त्यानंतर केंद्र सरकारनं ज्या मागचे अर्थसंकल्प झाला होता त्या अर्थसंकल्पामध्ये गोवर्धन योजनेचा शुभारंभ करणार अशी घोषणा केली होती मात्र या योजनेचा शुभारंभ ऍक्च्युली तीस एप्रिल दोन रोजी करण्यात आला तर त्याचा शुभारंभ हरियाणामधून करनाळ या ठिकाणी केला गेला होता त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे या राज्यात वन विभागाकडून गंगा हरितिमा मोहीम राबवण्यात येत आहे तर ते राज्य आहे उत्तर प्रदेश त्याच्यानंतर गगन शक्ती दोन हजार अठरा हा हवाई दलाचा भारतीय हवाई दलाचा सराव आयोजित केला होता तर तो दहा एप्रिल ते तेवीस एप्रिल दोन हजार अठरा या कालावधीमध्ये हा हवाई दलाचा सराव झालेला होता त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे ग्राम स्वराज्य तर भारत सरकारनं काय केलंय तर गरीब कुटुंबापर्यंत शासनाच्या ज्या कल्याणकारी योजना आहेत ना त्याची माहिती मिळवण्यासाठी एक मोहीम सुरू केली होती ती मोहीम चौदा एप्रिल ते पाच मे दोन हजार अठरा या कालवधी कालावधीत राबवली गेली तर त्या मोहिमेचं नाव होतं ग्राम स्वराज्य त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे एन आय आर एफ इंडिया रँकिंग दोन हजार अठरा देशातली सर्वोत्कृष्ट संस्था जर तुम्ही एक लक्षात घ्या तर ही भारतीय विज्ञान संस्था किंवा तिला आय आय एस सी बेंगलोरची तर कुठलाही सर्वे असू द्या सर्वोत्कृष्ट भारतातील संस्था म्हणून जर कुठलाही सर्वे असू द्या म्हणजे जगातल्या कुठल्या एका संघटनेने केला असू द्या तर त्यामध्ये भारतातली एकमेव ही संस्था कायम पहिल्या क्रमांकावर असते हे तुम माझं ऑब्झर्वेशन आहे तुम्ही कुठलीही सर्वे पहा भारतातली सर्वोत्कृष्ट संस्था म्हटलं की भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोरची एक नंबरलाच असते त्याच्यानंतर पाच एप्रिल दोन हजार अठरा पासून सहयोग हा जो सराव झाला होता तर भारत आणि दक्षिण कोरिया या दोन देशादरम्यान झालेला आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे कोणता आखाती देश आहे की ज्या देशानं पहिल्यांदाच स्त्रियांकरता एक राष्ट्रीय सेवा सुरू केली की ज्या राष्ट्रीय सेवेअंतर्गत आता काय होणार आहे स्त्रिया सुद्धा पुरुषांच्या बरोबरीनं काम करू शकणार आहेत तर तो आखाती आखाती देश कोणता तर कतार आहे कतार या देशानं राष्ट्रीय सेवा सुरू केली होती स्त्रियांकरता ओके त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे राज्य शासनाच्या सेवेमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला सध्या राज्य शासनाकडून पुरस्कार दिला जातोय तर तो त्या पुरस्काराला कोणतं नाव दिलेलं आहे राज्य शासनानं तर नवीन पुरस्कार सुरू केलेला आहे त्या पुरस्काराचं नाव आहे सुकर्मी पुरस्कार काय आहे सुकर्मी पुरस्कार सध्या ई वे बिल प्रणाली सध्या खूप चर्चेत होती ई वे बिल म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वे बिल तर हे कशासाठी सुरू केलेलं आहे तर भारतामध्ये ज्या आंतरराज्य माल वाहतुकीसाठी ही यंत्रणा सुरू करण्यात आलेली आहे या यंत्रणेचा शुभारंभ किंवा याचं इम्प्लिमेंटेशन कधीपासून लागू झालं होतं तर एक एप्रिल दोन पासून ई वे बिल प्रणालीचं इम्प्लिमेंटेशन सुरू झालेलं होतं त्याच्यानंतर एक एप्रिल दोन हजार अठरा हा ओडिशाचा काय आहे स्थापना दिवस आहे यावर्षी हा ओडिशाचा स्थापना दिवस बेंचवा स्थापना दिवस म्हणून साजरा केला गेला आणि त्याला नाव काय दिले गेलेलं आहे तर उत्कल दिन असं नाव दिलं गेलं होतं त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे सी डॅनियल पुरस्कार तर तो मल्याळम चित्रपट उद्योगात कोणत्या लोकप्रिय व्यक्तीला केरळ राज्य शासनानं जे सी डॅनियल पुरस्कार दिलाय तर तो श्री कुमारम थंपी यांना दिलेला आहे त्यानंतर बी सी सी आय भ्रष्टाचार विरोधी विभागाच्या प्रमुख पदी कोणाची नेमणूक झाली तर अजित सिंग यांची नेमणूक झालेली आहे त्यानंतर कोणत्या लेखकाच्या स्मरण गाता या पुस्तकामध्ये पुस्तकास करवीर साहित्य परिषदेचा विशेष ग्रंथ पुरस्कार जाहीर झालाय तर सुनील कुमार सरनाईक हे लक्षात नाही राहिलं तरी चालेल हे लक्षात नाही राहिलं तरी चालेल हे फक्त जरूर लक्षात ठेवा 
त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे मंगळाच्या भूभागाचा अभ्यास करण्यासाठी नासाने एक मोहीम पाठवली आहे त्या मोहिमेचं नाव काय तर इन्साईट असं ह्या मोहिमेचं नाव आहे ज्या नगरपरिषदेच्या किंवा महापरीक्षा पोर्टल थ्रू झालेले एक्झाम होत्या ना त्याच्यामध्ये हा प्रश्न विचारला गेला होता त्याच्यानंतर कोणत्या देशानं बिदो सुचालन उपग्रह प्रणालीसाठी दोन उपग्रह पाठवले तर ते चीनचं आहे हे जरूर लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे सी बी एस ई एन डी एम सी यासोबत कोणत्या संघटनेनं म्हणजे जे भारताचे अन्न सुरक्षा व भारतीय मानक प्राधिकरण आहे ना त्यांनी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी सध्या धूप मोहीम सुरू केली तर ती धूप मोहीम कशासाठी आहे तर दर जीवनसत्वाबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी सुरू केलेली धूप मोहीम आहे धूप मोहीम त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे नीती आयो आयोगाचा लेटेस्ट अहवाल त्या अहवालानुसार भारतातला असा कोणता जिल्हा आहे की जो सर्वात मागासलेला जिल्हा ठरलेला आहे तर तो हरियाणातला मे मेवात हा जिल्हा सर्वात मागासलेला ठरलेला आहे त्याच्यानंतर कोणत्या शहरामध्ये स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉन ग्रँड फिनाले दोन सॉफ्टवेअर याचं उद्घाटन झालेलं होतं तर नवी दिल्लीमध्ये याचं उद्घाटन झालेलं होतं हे सुद्धा नाही लक्षात राहिलं तरी चालेल त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे सन दोन हजार सतरा अठराचे राज्य शासनाचे सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर झाले होते या सांस्कृतिक पुरस्कारामध्ये तमाशा गटातला जो पुरस्कार आहे तर या वर्ष दोन हजार सतरा अठरा मधला तमाशा गटातला पुरस्कार झरीना बेगम युसुफ सय्यद यांना जाहीर झाला होता हा जरूर लक्षात ठेवाय झरीना बेगम युसुफ सय्यद त्याच्यानंतर राबता नावाने एक ऑनलाईन व्यासपीठ सुरू करण्यात आलं होतं राबता नावाचं ऑनलाईन व्यासपीठ कशासाठी आहे तर जम्मू काश्मीरमधले जे निवासी नागरिक आहेत ना त्यांच्या तक्रारी ज्या असतील त्याचं निवारण करण्यासाठी सुरू केलेलं राबता नावाचं ऑनलाईन व्यासपीठ आहे त्याच्यानंतर स्वित्झर्लंडचा रॉजर फेडर हा खूप चर्चेत होता का चर्चेत होता तर दोन हजार जे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवॉर्ड झालेले आहेत त्या वर्ल्ड स्पोर्ट अवॉर्डमध्ये स्पोर्ट्समन ऑफ द इयर हा किताब सुद्धा स्वित्झर्लंडचा रॉजर फेडररला मिळाला आणि दुसरा एक किताब मिळाला आहे तो म्हणजे कमबॅक ऑफ ऑफ द इयर हा सुद्धा पुरस्कार रॉजर फेडररला मिळालेला आहे त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे दोन हजार अठराचा जो ऑस्कर पुरस्कार आहे सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा ऑस्कर पुरस्कार कोणत्या चित्रपटाला मिळाला तर द शेप ऑफ वॉटर या चित्रपटाला मिळालेला आहे सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार फ्रान्सिस मॅकडोरमंड यांना मिळालेला आहे त्याच्यानंतर शक्तीस्थळ या नावानं जगातलं सगळ्यात मोठं सोअर पार्क कोणत्या राज्यामध्ये कार्यान्वित झालेलं आहे तर ते कर्नाटकमध्ये झालेलं आहे काय नाव आहे शक्तीस्थळ जगातलं सगळ्यात मोठं सोअर पार्क आहे ते त्याच्यानंतर दोन हजार सतरा अठराचा जे राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर झाले त्यातला नाटक गटातला पुरस्कार कोणाला मिळाला तर सेवा चव्हाण यांना नाटक गटातला पुरस्कार मिळालेला आहे त्याच्यानंतर कोणत्या राज्यांना निशुल्क सॅनिटरी पॅड वितरित करण्यासाठी खुशी योजना सुरू केली आहे तर ओडिशा राज्य सरकारनं सुरू केलेली योजना आहे खुशी योजना त्याच्यानंतर पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातून सिनेटर पदावर निवडून गेलेल्या प्रथम दलित महिला सिनेटर ठरल्या तर त्यांचं नाव काय तर कृष्णा कुमार कोहली कृष्णा कुमारी कोहली या प्रथम दलित महिला ठरलेल्या आहेत त्याच्यानंतर कोणत्या देशानं एकाच ठिकाणी अधिक लोकांनी एकाच वेळी मोठ्यानं वाचन करणं हा विक्रम मोडलेला आहे हा विक्रम ऍक्च्युली भारताच्या नावावर होता तर हा नेपाळनं हा विक्रम भारताचा मोडलेला आहे त्याच्यानंतर कोणत्या एखादी देशामध्ये प्रथमच महिलांसाठी मॅरेथॉनचं आयोजन झालं होतं ते म्हणजे सौदी अरेबिया सौदी अरेबियामध्ये आतापर्यंत महिलांवर बरीचशी बंधनं होती मात्र हळूहळू तिथली बंधनं आता कमी होत आहेत त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय महिला दिन आठ मार्चला सेलिब्रेट होतो तर या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची थीम काय होती तर टाइम इज नाव रुरल अँड अर्बन ऍक्टिव्हिस्ट ट्रान्सफॉर्मिंग वुमेन लाईफ हा एवढं मोठं नाव आहे त्याच्यानंतर अफगाणिस्तानचा कोणता खेळाडू आहे की जो खेळाडू आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासामधला सर्वाधिक वया कमी वयाचा कर्णधार ठरला तो म्हणजे रशीद खान अठरा वर्ष वय असताना त्यानं वर्ल्ड कप क्वालिफायरमध्ये तो अफगाणिस्तानचा कर्णधार झालेला होता तर हा एक पॉईंट जरूर लक्षात ठेवू शकता त्याच्यानंतर कोणत्या राजकीय नेत्याचे स्वतंत्रवीर सावरकरांची जॉजवल पत्रकारिता हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले तर ते देवेंद्र भुजबळ नॉट दे छगन भुजबळ त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे महाराष्ट्र राज्यामधल्या कोणत्या महिला आहेत की ज्या महिलांना नारी शक्ती पुरस्कार मिळालेला आहे तर दोन महिला आहेत महाराष्ट्रातल्या त्या म्हणजे डॉक्टर सिंधुताई सपकाळ या पहिल्या आणि दुसरं म्हणजे उर्मिला बळवंत आपटे या दोन महिलांना या वर्षीचा जो नारी शक्ती पुरस्कार आहे भारत महाराष्ट्रातल्या दोन आहेत अशा एकूण बऱ्याचशा महिला आहेत त्यामध्ये त्याच्यानंतर द सॉफ्टवेअर अलायन्स यांच्याकडून जो झालेला सर्वे होता त्याच्यामध्ये ग्लोबल क्लाउड कॉम्पिटेंट स्कोअर कार्डमध्ये भारताचा क्रमांक अठरा आठवा राहिलेला आहे पहिला क्रमांक हा जर्मनीचा आहे हे जरी नाही लक्षात राहिलं तरी सुद्धा चालेल मात्र हा पॉईंट जरूर लक्षात ठेवा हा पॉईंट का लक्षात ठेवा तर महिला व बालविकास परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांसाठी महत्वाचा ठरू शकतो 
त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त महिला उद्योजकांसाठी सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रम नवे पोर्टल सुरू केले ते म्हणजे उद्यम सखी पोर्टल आहे त्याच्यानंतर कोण भारत भारत तिबेटी सीमा पोलीस प्र, मध्ये प्रवेश मिळवणारी पहिली महिला लढाऊ अधिकारी ठरले त्यांचं नाव आहे प्रकृती काय नाव आहे प्रकृती त्यानंतर भारताचा कोणता वास्तू रचना करायची की ज्याला प्रतिष्ठित प्रिजकर पुरस्कार जाहीर झालाय तो म्हणजे बालकृष्ण दोषी यांना तो पुरस्कार जाहीर झालेला आहे त्यानंतर बिप्लब देव हे त्रिपुराचे नवे मुख्यमंत्री आहेत त्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे दोन हजार अठराचा सुलतान अजलान शाह हॉकी टुर्नामेंट आहे या टुर्नामेंटचा विजेता कोण ठरला तर तो विजेता ऑस्ट्रेलिया ठरलेला आहे बलात्काराची फाशीची शिक शिक्षा देण्याची तरतूद करणारे विधेयक पास करणारं दुसरं राज्य कोणतं राजस्थान जर तुम्हाला पहिलं राज्य माहीत असेल तर जरूर कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा त्याच्यानंतर फुल फिलिंग बापूज ड्रीम्स पी एम मोदीज ट्रिब्यूट टू गांधीजी या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत तर ते सद्गुरु जग्गी वासुदेव हे या पुस्तकाचे काय आहेत लेखक आहेत त्यानंतर महत्वाच्या मनलायनरमध्ये काय येतं तर कोणत्या राज्यानं महिला उद्योजक उद्योजकता हब म्हणजे त्याला व्ही हब असंही म्हटलं जातं या स्त्रियांसाठी भारतातलं संगोपन केंद्र सुरू केलेलं आहे तर ते तेलंगणा राज्य शासन आहे की ज्या राज्य शासनानं महिला उद्योजकता हब या स्त्रियांसाठी असलेलं महत्वाचं संगोपन केंद्र सुरू केलेलं आहे त्याच्यानंतर वर हा पॉईंट जो आहे तो नाही लक्षात ठेवला तरी चालेल त्याच्यानंतर माइल्स एटीन हा बहुराष्ट्रीय नौदल सराव अरेंज केला गेला होता तर तो अरेंज इंडियामध्ये झाला होता अंदमान समुद्रामध्ये दहा मार्च दोन रोजी हा सराव झालेला होता त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे पंचेचाळीसावा देवधर चषक जिंकला ज्यांनी तो क्रिकेट बी तर हा बी नाही लक्षात ठेवला तरी चालेल त्याच्यानंतर मनरेगा योजना आहे या मनरेगा योजना अंतर्गत रोजगार निर्मितीमध्ये चौऱ्याण्णव हजार कामकाज दिवसासह सगळ्यात कमकुवत देश कोणता राज्य कोणतं ठरलेलं आहे तर ते राज्य आहे गोवा राज्य त्याच्यानंतर कोणत्या विभागानं सिटीजन सर्व्हिसेस नावाचं मोबाईल ऍप सुरू केलेलं आहे तर ते राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी खाते त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे इंटरनेट ब्रॉडबँड स्पीडच्या बाबतीत कोणतं शहर अग्रस्थान ठरले तर ते चेन्नई आहे चेन्नई मधला इंटरनेटचा ब्रॉडबँड स्पीड हा बत्तीस पॉईंट सदुसष्ट एम बी पी एस एवढा आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे कुसुम योजना केंद्र सरकारनं काय केलेलं आहे तर ग्रामीण भागामध्ये प्रत्येकी दोन मेगावॅट ऊर्जा निर्मितीची क्षमता असणारं सौर ऊर्जा प्रकल्पाचं जाळं तयार करायचं आहे याच्यासाठी एक योजना तयार केली आहे त्या योजनेचं नाव आहे कुसुम योजना तुम्हाला फुल फॉर्म किंवा शॉर्ट फॉर्म विचारला जाऊ शकतो कुसुम म्हणजे काय आहे तर किसान ऊर्जा सुरक्षा एम उत्थान महाअभियान असं नाव आहे त्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे भारताच्या प्रथम महिला क्रिकेट खेळाडूला विन्सडेन हॉल ऑफ फेम मध्ये सामील करण्यात आलं तर त्यांचं नाव आहे शांता रंगास्वामी शांता रंगास्वामी त्यानंतर भारत कोणत्या भारतीय महिला खेळाडूला विन्स विन्सडेन इंडिया वुमन क्रिकेट ऑफ द इयर हा किताब मिळालाय तो तो दीप्ती शर्मा आहे आणि कुठला पुरुष खेळाडू आहे त्या खेळाडूला हा पुरस्कार मिळालाय तर भारताचा ओपनर के एल राहुल त्याचं के म्हणजे कन्ननूर लोकेश राहुल असं नाव आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे रोहित शर्माच्या नावावर सध्या इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये भारताकडून सर्वाधिक षटकार ठोकणारा खेळाडू असं नाव नाही झालेलं आहे फक्त वन डेमध्ये महेंद्रसिंग धोनीच्या नावावर हा रेकॉर्ड आहे तो लवकरच दोनशे अठरा सिक्स आहेत महेंद्रसिंग धोनीच्या नावावर त्याच्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाचा जो दोन हजार अठराचा वैश्विक आनंदपण निर्देशांक आहे ना त्याच्यामध्ये भारताचा क्रमांक कितवा राहिला आहे तर भारताचा क्रमांक एकशे तेहतीसावा झालेला आहे त्याच्यानंतर हा पॉईंट काय एवढा इम्पॉर्टंट नाही आहे पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे भारत या ठिकाणी प्रथमच इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्कची वार्षिक परिषद आयोजित करणार आहे तर तो म्हणजे नवी दिल्लीमध्ये सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट हा आहे म्हणजे कोणत्या राज्यामध्ये देशातलं पहिलं क्रीडा विद्यापीठ उभारलं जात आहे तर ते राज्य आहे मणिपूर मणिपूर मध्ये असा प्रकारचं विद्यापीठ उभारलं जात आहे हे नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे कोणत्या देशानं प्रथमच एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा दर्जा प्राप्त केलाय तर तो नेपाळ आहे जरूर लक्षात ठेवा नेपाळचा आणि हाँगकाँगचा काय झालेला आहे क्रिकेटचा दर्जा काढून घेतलेला आहे एक दिवसीय क्रिकेटचा ऍक्च्युली ते खेळतात परंतु अथोराइज जे आहे ना तर तो दर्जा काढून घेण्यात आलेला होता मार्च मध्ये त्याच्यानंतर राष्ट्रपती भवन येतं फाईन हा उत्सव कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता फाईन हा काय आहे कार्यक्रम तर अभिनव उद्योजकता उत्सव या नावानं तो ओळखला जातो नवी दिल्लीमध्ये हा आयोजित केला गेला होता त्याच्यानंतर वैश्विक डिजिटल शिखर परिषद झाली होती फ्युचर हा कार्यक्रम कोचीमध्ये पार पडला होता केरळमध्ये त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे फिफा अंडर ट्वेंटी विश्वचषक दोन 
या स्पर्धेच यजमानपद को मिलाल है तो ते पोलैंड मिलाले मजे अंडर ट्वेंटी विश्वचक फिफाच जे है वर्ल्ड कपच फुटबॉल चे पोलैंड मिला नर को महिला टेनिसपटू है कि जिन्ह इंडियन वेल्स से विजेतेपद जिंकारी पहली जपानो खेलाड़ू ठरली होती नाव है नाओमी ओसाका नाओमी ओसाका तेजनतर गल्प स्टार वन या नवान जो युद्धाभ्यास चलवला गए नौदला तो को दोन देशा मे हा नौदला युद्धाभ्यास पार पड़ेगा है तो संयुक्त अरब अमेरिकी आ भारत या दोगा दोगा मधे पार पड़ेगा हा महत्वा नौद युद्ध नौदला युद्धाभ्यास है तेजन पुढ़ पॉइंट है तो मेजे को राज्य शासन है कि ज्यादा राज्य शासना आपत्ति व्यवस्थापना सा ना सद्या ओडिशा राज्य ओडिशा राज्य शासन है कि जैसे आपत्ति व्यवस्थापना सा प्रादेशिक एकात्मिक बहुधोके पूर्वसूचना प्रणाली कार्य करना है तो एक लक्षा ठेवन दुसरा महत्व पॉइंट है तो मेजे आंध्र प्रदेश राज्य शासना सन्दर्भ तो आंध्र प्रदेश मे बहुआयमी दारिद्र्या अंदाज घे सद्या राज्य व जि पता स्थानिक सर्वे सर्वे करना तो पहले राज्य ठरले है तेनतर को भारतीय लघुपट है कि ज्यादा लघुपटान लॉस एंजेलिस समारंभा मे सर्वोत्कृष्ट भारतीय लघुपटा पुरस्कार जिंक है तो शून्यता को लघुपट है तो शून्यता हा नवाचार लघुपट है तेनतर शतक पहली औद्योगिक वसाहत को जिह्धे उभार ली जो है तर तो जि है जालना जि जालना जि शतक पहली औद्योगिक वसाहत उभार ली जो है तो परतूर तालुक्यात आष्टी ये ही औद्योगिक वसात उभार ली जन परमवीर परवाने या नावाच एक सद्या पुस्तक चर्चित होता या पुस्तका मे का है तो परमवीर चक्र विजेत की शौर्यगता यह पुस्तका संग या पुस्तका लेखक है डॉक्टर प्रभा किरण जैन ये जरूर लक्षा ठे पुस्तक अल तो जरूर लक्षा ठेवायर क्रीडा क्षेत्र योगदानस को महाराष्ट्रीय व्यक्ति ल पद्मश्री पुरस्कार मिला है तो मुरलीकान्त पेटकर नाव है तेन सामाजिक क्षेत्र दिल्ली योगदान सा मरणोत्तर पद्मश्री मिला तो मजे संपत रामटेके अपना फुढ़ पॉइंट है तो मजे एकशे सहावी भारतीय विज्ञान परिषद दोन हजार जानेवारी दोन हजार एकोनीस मध्य आयोजित के लिए जा रहा है तो ती कु आयोजित हो रहा है तो मध्य प्रदेश भोपा यठिका पर्टिक्युलरली ठिकाण संगाइल तो बरकतुल्ला विद्यापीठ तेजनतर को राज्य मे महिला विज्ञान परिषद आयोजित कर होती मणिपुर इम्फा मधे हि परिषद आयोजित करती एक मार्च ल आंतरराष्ट्रीय वन दिन सेलिब्रेट के थीम का होती फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज हि थीम होती बावीस मार्च ल जागतिक जल दिन सेलिब्रेट के थीम का होती नेचर फॉर वॉटर तेजनतर अपना पूछता पॉइंट है तो मेजे आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत का राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण अभियान है ये अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला पांच लाख रुपयाच आरोग्य कवच दिल जा रहा है हि एक महत्वा योजना है केन्द्र शासना की तेजनतर केन्द्रीय सूची मे जे इतर मगासवर्गीय है उपवर्गीकरण बाबत जो मुद्दा है ना तो तपास एक कमिटी नेमले होती ती जी रोहिणी अध्यक्ष के लिए नेमले कमिटी होती तेजनतर कैनडा का जो गणित तज्ञ है कि दोन हजार अठारह साल का एबेल पुरस्कार जाहिर जाए नाव है रॉबर्ट पी लैंगलैंड नाव का है रॉबर्ट पी लैंगलैंड तेजनतर फुढ़ पॉइंट है तो मेजे को भारतीय खेलाड़ू ने दोन हजार अठारह आशियाई बिलियर्स जिंक है तो पंकज अडवाणी जरूर लक्षा ठेवान जगत सगत लंब वालुका मिश्रित दगड़ा की गुहा को राज्य मध्य आड़ी है को देशा आड़ी है भारत में अड़ी है पर्टिक्युलरली राज्य है तो मेघालय है तो काय नाव है तेज क्रेमपुरी या नवा गुहा है किती मीटर लंबी है तो चौवीस हजार पांचे त्रिया मीटर लंबी की ही सगत मोटी गुहा है तेजनतर आई एस एफ जुनिअर विश्वचक दोन हजार अठारह यह दा मीटर एयर पिस्तूल प्रकारा मे वैयक्तिक सांघिक सुवर्ण पदक कहीं जिंक तो मनु भाकर राष्ट्रकुल खेला पीन सुवर्ण पदक जिंक होता दह मीटर एयर पिस्तूल प्रकारा मे मनु भाकर वय है पंद्रह वर्ष तेजन अपना पूछता पॉइंट है तो मे को देशाच है रशीद खान रशीद खान हा अफगानिस्तान का खेलाड़ू है तन का नर एक अनोखे रेकॉर्ड जाए तो मेजे ओडियाई क्रिकेट मे सर्वे वेगवान शंबर बड़ी घेना तो खेलाड़ू ठरला है तेने चौवेच सामन मे शंबर विकेट घर को राज्य ने राज्य भाषे में प्रोत्साहन देने भाषे की सक्ति करना विधेयक संबंध के लिए है तेलंगना राज्य शासन तो दोन हजार पंचवीस सालापर्यंत क्षय रोग निर्मूलना दिशे आरोग्य मंत्रालय ने एक व्यासपीठ सुरू के लिए व्यासपीठाच नाव है निक्षय औषधी तेजनतर को भारत में पहले कीटक संग्रहालय उभार गए तो तमिलनाडु कृषि विद्यापीठ इत उभार गए 
त्याच्यानंतर कोणत्या राज्य शासनानं स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत काय केलेलं आहे एक लाख शौचालय बांधण्यासाठी मिशन संभव हे अभियान सुरू केले तर ते राज्य शासन आहे आसाम आसाम राज्यानं सुरू काय केलंय मिशन संभव त्यामध्ये काय केलं जाणार आहे एक लाख शौचालय बांधले जाणार आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे खेलो इंडिया शालेय खेळामध्ये शंभर मीटर धाव शर्यतीत महाराष्ट्राच्या कोणत्या मुलीनं सुवर्ण पदक जिंकले नाव आहे अवंतकी अवंतिका नाराले हे नाव तुम्ही जरूर लक्षात ठेवा त्यानंतर घोडाझरी घोडाझरी अभयारण्य तर ते चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आहे तर त्याला नवीन मान्यता दिली गेलेली आहे तर त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे भारत जगात कितव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पोलाद उत्पादक देश आहे तर तिसऱ्या क्रमांकाचा पोलाद उत्पादक देश आहे सध्याची लेटेस्ट आकडेवारी आहे त्याच्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लिहिलेलं एक पुस्तक होतं ते चर्चेत होतं त्या नाव आहे एक्झाम वॉरियर एक्झाम वॉरियर नावाचं पुस्तक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लिहिलेलं आहे त्याच्यानंतर इंडिया ओपन मुष्टियोध स्पर्धेमध्ये अठ्ठेचाळीस किलो वजनी गटाचं विजेतेपद कोणी जिंकलेलं आहे तर ते एम सी मेरीकोम एम सी मेरीकोम यांना अठ्ठेचाळीस किलो वजनी गटाची क्वीन असंही म्हटलं जातं त्याच्यानंतर साहित्य अकादमीचा पुरस्कार दिला गेला हे काय एवढं लक्षात नाही ठेवलं तरी चालेल त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे आय सी सी अंडर नाईन्टीन विश्वचषक दोन हजार अठरा या स्पर्धेमध्ये मालिकावीर म्हणून कोणत्या खेळाडूला घोषित करण्यात आलं होतं तर शुभमन गिल जो भारताचा खेळाडू आहे त्याला मालिकावीर म्हणून घोषित करण्यात आलेलं होतं मनजीत कालरा याला अंतिम सामन्यामध्ये सामनावीर म्हणून घोषित केलं गेलं होतं तर या ज्या आय सी सी अंडर नाईन्टीन विश्वचषक स्पर्धा झाली ना दो दोन हजार अठरातल्या तर त्याचं आयोजन कुणी केलं होतं तर न्यूझीलंडमध्ये या स्पर्धा पार पडलेल्या होत्या भारताने याचं विजेतेपद पटकावलेलं आहे त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉइंट आहे तो म्हणजे मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्व्हर्जन्स दोन हजार अठरा हा कार्यक्रम कुठे कुठे आयोजित करण्यात आलेला होता तर मुंबईमध्ये हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला होता त्याच्यामध्ये हा ही पॉइंट नाही लक्षात ठेवला तरी चालेल हा ही पॉइंट नाही लक्षात ठेवला तरी चालेल त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे कोणत्या भारतीय महिलेला टाइम्स पॉवर वुमेन ऑफ द इयर दोन हा सन्मान देण्यात आलेला आहे तर नाव आहे शबनम अस्थाना त्याच्यानंतर एक पुस्तक आहे तर ते सौरव गांगुलीचं पुस्तक आहे तर लक्षात ठेवा की अ सेंच्युरी इज नॉट इनफ माय रोलर कोस्टर राऊंड टू सक्सेस यातलं काय विचारलं जातं माहिती आहे का अ सेंच्युरी इज नॉट इनफ हे पुस्तकाचे लेखक कोण को आत्मकथेचं पुस्तक लिहिलेलं आहे तर ते लेखक कोण आहेत तर सौरव गांगुली आहेत हे जरूर लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर पी व्ही सिंधू सध्या चर्चेत होती ती म्हणजे एशियाई बॅडमिंटन टीम चॅम्पियनशिप दोन हजार अठरा याच्यामध्ये महिला एकेरी गटामध्ये आणि मिश्र दुहेरी गटामध्ये पी व्ही सिंधू विजेती ठरलेली होती त्याच्यानंतर खेलो इंडिया शालेय अभियान जे राबवण्यात आलेलं होतं तर त्याच्यामध्ये सर्वाधिक जास्त पदकं कोणत्या राज्यानं पटकावलेली आहेत तर ते हरियाणानं पटकावली होती एकूण एकशे दोन पदकं त्याच्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक त्यामध्ये दुसरा होता हे जरूर लक्षात ठेवा खेलो इंडिया शालेय खेळामध्ये ना हरियाणा राज्यांच्या ज्या मुली आहेत ना त्यांनी हॉकी संघानं झारखंड राज्याचा पराभव केलेला होता त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे महामित्र मोबाईल ऍप तर हे महाराष्ट्र शासनानं सुरू केलेलं ॲप आहे यामध्ये समाजाशी संपर्क साधण्यासाठी हे ॲप सुरू केलेलं आहे त्याच्यानंतर शीतल महाजन चर्चेत होत्या तर त्यांनी काय केलं होतं तर नऊवारी साडी नेसून तेरा हजार फुटावरून स्काय डायव्हिंग केलं होतं आणि अशा प्रकारे त्यांच्या नावावर जागतिक विक्रम झाला होता नाव आहे शीतल महाजन त्याच्यानंतर नीती आयोगाचा जो नवीन अहवाल होता तो म्हणजे हल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव्ह इंडिया या अहवालामध्ये कोणतं राज्य अग्रस्थानी राहिलं होतं तर ते केरळ त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉइंट आहे म्हणजे तो कोणत्या भारतीय जल तरुणपटूनं ओशन सेवन चॅलेंज पूर्ण केलेलं आहे नाव आहे रोहन मोरे त्यानंतर या पहिला किन्नर न्यायाधीश आहेत ज्यांनी महाराष्ट्र लोक अदालत समितीमध्ये सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली नाव आहे विद्या कांबळे त्याच्यानंतर जगातले सर्वाधिक उंच हॉटेल कोणतं ठरलेलं आहे तर ते यू ए मध्ये आहे नाव आहे हॉटेल गेवेरा दुबईमध्ये असलेलं किती मजली आहे तर पंच्याहत्तर मजली एवढं मोठं हॉटेल आहे तीनशे छप्पन मीटर इतकं उंच त्याच्यानंतर राज्यामध्ये पंचवीस कोणत्या राज्यामध्ये तर महाराष्ट्र राज्य सरकारनं काय केले तर पंचवीस कोटी रुपये खर्च केले आणि संपूर्ण महिलांचा मॉल नागपूर शहरामध्ये सध्या उघडलेला आहे तर तो एक महत्वाची न्यूज आहे सौदी अरेबियाबाबतची आणखी एक न्यूज आहे ती म्हणजे फौजदारी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महिलांची प्रथमच नेमणूक सौदी अरेबियामध्ये झालेली आहे ती एक महत्वाची न्यूज आहे त्यानंतर श्रीकांत देशमुख यांना दोन हजार सतरा सालचा मराठी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळाला होता तर कोणता त्यांचा काव्य संग्रह होता बोलाव आहे ते आम्ही तर याच्या दोन हजार अठराचे बी डिक्लेअर झाले ते तुम्ही पाहू शकता आपण आपल्या अगोदरच्या लेसनमध्ये कव्हर केलेलं आहे 
त्याच्यानंतर बारा ते सोळा फेब्रुवारी कालावधीमध्ये पश्चिम लेहर थिअरी सेवा सागरी सर्व आयोजित केला गेला होता तर तो मुंबईमध्ये झालेला होता त्याच्यानंतर कोणतं राज्य शासन आहे की ज्यांनी भारतीय पुरुष आणि भारतीय महिला हॉकी संघासाठी प्रायोजिक बनणारा देश ठरला राज्य ठरलाय तर ते म्हणजे ओडिसा राज्य शासन आहे त्याच्यानंतर दुबईमध्ये जी जागतिक स्तरावर परिषद सरकार परिषद झाली होती तर या परिषदेमध्ये भारतातलं कोणत्या मोबाईल ॲपला पुरस्कार मिळाला तर उमंग ॲप आहे त्याला पुरस्कार मिळालेला होता त्याच्यानंतर आयुष्यमान भारत योजनेमधून बाहेर पडणारा पहिला देश पश्चिम बंगाल त्याच्यानंतर भारतातली पहिली हायपर लूप भारतातली पहिली हायपर लूप परिवहन प्रणाली महाराष्ट्र राज्यात उभारली गेली मुंबई ते पुणे याच्यामध्ये अस्मिता योजना महाराष्ट्र राज्य शासनाची आहे हे सगळ्यांना माहितच आहे त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या विकासासाठी दिलेले योगदान आहे त्या म्हणून महाउद्योग सन्मान देऊन कोणत्या व्यक्तीला गौरवण्यात आलं होतं तर रतन टाटा त्याच्यानंतर पुढचं महत्वाचं हे काय लक्षात नाही ठेवलं तरी चालेल दुसरं महत्वाचं म्हणजे जी डी पी काढण्यासाठी गृहित धरणारं जे आधारभूत वर्ष आहे ना तर ते आता दोन हजार सतरा अठरा हे असणार आहे याच्याबाबतची घोषणा झालेली आहे गरुडा शक्ती हा जो लष्करी सराव आहे तर तो कोणत्या दोन देशामध्ये आयोजित केला गेला होता गरुडा शक्ती तर तो गरुडा शक्ती हा लष्करी सराव भारत आणि इंडोनेशिया या दोन देशामध्ये असलेला महत्वाचा लष्करी सराव आहे त्यानंतर मोठं दुसरा महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे राज्य सरकारतर्फे दिला जाणारा डॉक्टर अशोक केळकर भाषा अभ्यासक पुरस्कार कोणत्या व्यक्तीला जाहीर झाला अविनाश बिनीवाले ॲक्च्युली याच्यावर प्रश्न एम पी सीमध्ये एकदा विचारला गेलेला आहे मागच्या वर्षी म्हणजे मागच्या दोन तीन एक्झाम पूर्वी तर लक्षात ठेवा त्यानंतर कोणत्या ठिकाणी भारताचं पहिलं संरक्षण विद्यापीठ उभारलं जात आहे तर ते गुरुग्राम हरियाणा या ठिकाणी भारताचं पहिलं संरक्षण विद्यापीठ उभारलं जाते त्याच्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या वाराणसीमध्ये स्वच्छ ग्रह बापू को कार्यांजली हा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केला गेला होता त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे राज्य सरकारकडून दिला जाणारे पुरस्कार त्याच्यामध्ये कवीवर विंदा करिंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार कोणत्या साहित्यिकाला मिळालेला आहे विंदा करिंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार तर ते मधु मंगेश कर्णिक यांना मिळालेला होता त्यानंतर कवीवर मंगेश पाडगावकर भाषा संवर्धक पुरस्कार मराठी विज्ञान परिषद यांना जाहीर झाला होता आणि श्री पू भागवत स्मृती उत्कृष्ट प्रकाशन पुरस्कार हा वरदा पुणे या प्रकाशनाला मिळालेला आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे कोणती व्यक्ती आहे की ज्या व्यक्ती या व्यक्तीनं लढाऊ विमान उडवणारी पहिली भारतीय महिला ठरलेली आहे नाव आहे अवनी चतुर्वेदी अवनी चतुर्वेदी ओके त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे त्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे सध्या भ्रष्टाचाराची जी ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेकडून दोन हजार सतरामध्ये जे जागतिक भ्रष्टाला निर्देशन डिक्लेअर झाले होते त्याच्यामध्ये सगळ्यात कमी भ्रष्ट देश आहे तो म्हणजे न्यूझीलंड त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे तमिळनाडूचा एक प्रसिद्ध अभिनेता आहे की त्यांचं नाव आहे कमल असन त्यांनी नव्या राजकीय पक्षाची घोषणा केली होती नाव आहे मक्कल नीती मय्यम हे नाव आहे नाव काय आहे मक्कल नीती मय्यम त्याच्यानंतर युनिसेफचा जो एव्हरी चाइल्ड अलाइव्ह हा जो रिपोर्ट आहे या रिपोर्टनुसार कोणता देश आहे की जो बाळाच्या जन्मासाठी सर्वाधिक सुरक्षित मानला गेला आहे तर नाव आहे देश आहे तो जपान त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे कोणत्या देशानं चीनच्या मेंडोरिन भाषेला अधिकृत भाषापैकी एक म्हणून दर्जा दिलाय तर ते आहे पाकिस्तान कुठला आहे पाकिस्तान त्यानंतर कोणत्या गावातील साठहून अधिक वय असलेल्या विद्यार्थी ज्येष्ठ महिलांच्या शाळेची नोंद लिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये झाली आहे तर नाणेघाटमधलं फांगणे हे गाव आहे काय आहे फांगणे हे गाव त्याच्यानंतर कोणता देश अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पेट्रो या नावानं स्वतःची क्रिप्टो करन्सी सुरू करणारा जगातला सार्व पहिला सार्वभौम देश ठरलेला आहे तर तो आहे फेने झोला फेने झोला त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे पुस्तक आहे एक चर्चेत असलेलं ते म्हणजे द ट्री बियस विटनेस अ बिरबल मिस्ट्री हा तर ते शरद कुमार अर्जू यांचं पुस्तक आहे गरुडा शक्ती हा जो लष्करी सराव होता तर तो भारत आणि इंडोनेशिया दोन देशादरम्यानचा होता त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे महाराष्ट्र सी राज्य अजिंक्यपद सरी सोष्ट स्पर्धेचं विजेतेपद कुणी मिळवले तर ते मुंबईनं मिळवलेलं होतं त्याच्यानंतर मराठी भाषा निम्नानिमित्त राज्यातलं पहिलं मराठी भाषा विद्यापीठ कोणत्या शहरामध्ये होणार आहे तर ते मुंबईमध्ये होणार आहे पर्टिक्युलरली ठिकाण आहे ते म्हणजे वांद्रे या ठिकाणी त्याच्यानंतर कोणत्या ठिकाणी पहिली राष्ट्रीय बंदरे जलमार्ग व तट तंत्रज्ञान संस्था उभारली जाणार आहे तर ती आय मद्रास या ठिकाणी ती अशा प्रकारची उभारली जाणार आहे त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे कोणत्या राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचा शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक पाच लाख रुपयांची के सी आर मेगा हेल्थ आणि जीवन जीवन विमा योजना सुरू केली तर ते तेलंगणा राज्य शासन आहे 
त्याच्यानंतर संरक्षण तंत्रज्ञान व व्यापार पुढाका किंवा त्याला डी डबल टी आय हा दोन देशाचा उपक्रम आहे तर तो भारत आणि अमेरिका या दोन देशांचा नवीन उपक्रम आहे त्याच्यानंतर पाच वर्षाखालील बालकांसाठी कोणत्या रंगाचं आधार कार्ड जाहीर झालेलं आहे तर निळ्या रंगाचे पाच वर्षाच्या बालकांसाठी निळ्या रंगाचं आधार कार्ड आहे त्याच्यानंतर पर्यटन रेड पांडा विंटर महोत्सव सिक्कीम गंगटोकमध्ये पार पाडला गेला होता तो एक पॉइंट तुम्ही जाता तर जरूर लक्षात ठेवू शकता त्याच्यानंतर भारताचा पहिला मल्टी पेटा फ्लॉप सुपर कॉम्प्युटर प्रस्थापित झालेला आहे म्हणजे सगळ्यात व्यवस् मल्टी पेटा फ्लॉपमध्ये असणार स्पीडमध्ये तर तो प्रत्युष आहे भारताचा कुठला आहे प्रत्युष आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे कोणत्या युरोपियन देशाने महिला व पुरुष यांच्यामध्ये समानता राखत त्यांच्यामधला जो वेतनासंदर्भातला जो भेदभाव होता ना त्याबद्दल अवैध घोषित केले म्हणजे तो आयसलँड देश आहे की भारत आणि पुरुष आणि महिला एकच तिथं मानले गेलेल्या आहेत त्याच्यानंतर महाराष्ट्र राज्यात बारा हजाराहून अधिक ग्रामपंचायती इंटरनेटद्वारे एकमेकांना जोडले गेले आहेत तर सर्वोत्तम कामगिरी करणारं राज्य ठरलं ते महाराष्ट्र कोणत्या उपक्रम होता तर भारत नेट हा नावाचा तो उपक्रम होता त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे राज्य शासनातर्फे व्यसनमुक्तीच्या कार्यासाठी दिला जाणारा संत चोखा मेळा पुरस्कार सत्यपाल महाराज यांना जाहीर झालेला आहे हे एक लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर नवीन लष्करी सराव एक आहे तो म्हणजे आयर्न पिस्ट नावाचा तर हा कोणत्या दोन देशादरम्यान झालेला होता सराव तर तो अमेरिका आणि जपान या दोन देशातल्या लष्करादरम्यान झालेला सराव आहे आयर्न फिस्ट नावानं त्यानंतर दोन बारा जानेवारी दोन हजार अठराला जो जा राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट झाला त्याची थीम काय होती युथ फॉर डिजिटल इंडिया ही काय होती त्याची थीम होती त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे रिषभ पंत रिषभ पंतच्या नावावर काय झाले सय्यद मुश्ताक अली टी ट्वेंटी स्पर्धा आहे ना या स्पर्धेमध्ये त्यानं बत्तीस चेंडूमध्ये शतक झळकवले म्हणजे टी ट्वेंटीच्या इतिहासामध्ये आतापर्यंत झळकवलेलं भारताकडून सर्वोत्कृष्ट शतक होतं रिषभ पंतचं त्याच्यानंतर एवढाच पॉईंट त्या या स्लाईडमधून खूप महत्वाचा आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे जागतिक आर्थिक मंच किंवा त्याला वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम असं म्हणतो वैश्विक औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक याच्यामध्ये भारताचा क्रमांक कितवा राहिलेला आहे तिसावा भारताचा क्रमांक राहिलेला आहे त्याच्यानंतर कर्तव्य बजावताना अपंगत्व आलेल्या सैनिकांचं वर्ष म्हणून भारतीय लष्कराकडून दोन हे वर्ष सेलिब्रेट केलं जात त्यामुळे हा एक पॉईंट महत्वाचा आहे त्याच्यानंतर महिला दुसरा पॉईंट हा खेलो इंडिया गीताची संकल्पना कोणत्या संस्थेद्वारे तयार केली घेण्यात आलेली होती तर ओगिलवाई यांच्याद्वारे ही संस्था त्याचे जे स्लोगन होतं ना सम गीताची संकल्पना ती तयार करण्यात आलेली होती त्याच्यामध्ये ह्या ह्या दोन्ही न्यूज नाही लक्षात ठेवल्या तरी चालेल त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे निर्मला सीतारामन चर्चेत होत्या का चर्चेत होत्या तर ज्या सुखोई थर्टी ह्या जो लढाई विमान आहे ना या विमानातून प्रवास करणाऱ्या त्या भारताच्या पहिल्या महिला संरक्षण मंत्री ठरल्या होत्या निर्मला सीतारामन ओके त्याच्यानंतर दोन हजार साली गृह मंत्रालयानं गुन्हेगारी न्याय यंत्रणेतल्या ज्या सुधारणा याच्यासाठी नेतृत्वात एक समितीची स्थापना केली आहे तर ती फी एस मलिमत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही कमिटी स्थापन केली गेली होती त्यानंतर वर्ष दोन हजार सोळासाठी चार प्रख्यात जे कलाकार आहेत त्यांना संगीत नाटक अकादमी शिष्यवर्ती किंवा त्याला आपण अकादमी रत्न असं म्हणतो हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले त्यातले पहिले आहेत अरविंद पारेख दुसरे आहेत आर वेल्डावल्ली तिसरे आहेत राम गोपाल बजाज आणि चौथा आहेत सुनील कोठारी त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे वज्रप्रहार वज्रप्रहार हा जो संयुक्त लष्करी युद्ध अभ्यास आहे तर कोणत्या दोन देशादरम्यानचा आहे तर भारत आणि अमेरिका या दोन देशादरम्यान असलेला लष्करी युद्ध अभ्यास आहे वज्रप्रहार तर सीएटेल अमेरिकेतला सीएटेल या ठिकाणी हा सराव दोन मध्ये पार पडलेला होता त्याच्यानंतर ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड म्हणजे शाळांनी काय केलं पाहिजे स्मार्ट बोर्डाने सज्ज व डिजिटल करण्यासाठी महा भारत सरकारने अभियान सुरू केले ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड ओके त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉईंट आहे तो म्हणजे नां नांदेड जिल्ह्यातल्या कोणत्या मुलाला दोन हजार सतराचा राष्ट्रीय बॉल शौर्य पुरस्कार जाहीर झाला होता तर तो नदाब इजाज अब्दुल रोफ त्यानंतर महत्वाचं आहे ते म्हणजे इम परफेक्ट या शीर्षकाचं आत्मचरित्र कोणता माझी क्रिकेटपटू आहे की त्यांनी हे आत्मचरित्र प्रकाशित केले त्यांचं नाव आहे संजय मांजरेकर जरूर लक्षात ठेवा अ सेंचुरी इज नॉट इन अफ सौरव गांगुली हा हे पॉईंट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर आय सी सी क्रिकेटर ऑफ द इयर म्हणजे जो सर गारफिल्ड सोबर्स ट्रॉफी असते आणि ओडीआय क्रिकेटर ऑफ द इयर हे पुरस्कार कोणाला जाहीर झाले तर विराट कोहलीला स्टीवन स्मिथ जो ऑस्ट्रेलियन संघाचा माजी कर्णधार आहे बॉल टेम्परिंगच्या खाली बॉल टेम्परिंग केल्यामुळे त्याला एक वर्षाची बंदी घालण्यात आली होती तर तो मागच्या वर्षी आय क्रिकेटर ऑफ द इयर ठरलेला होता 
कसोटी क्रिकेटर ऑफ द इयर त्यानंतर ट्वेंटी परफॉर्मन्स ऑफ द इयर किताब हा भारताच्या यजुवेंद्र चहल याला मिळाला होता तर इंग्लंड विरुद्ध पंचवीस धावामध्ये सहा विकेट त्यांना घेतलेल्या होत्या आणि आय सी सी असोसिएट क्रिकेटर ऑफ द इयर हा पाकिस्तानचा जो अफगाणिस्तानचा रशीद खान आहे ना त्याला हा पुरस्कार मिळालेला होता त्यानंतर आपला पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सौर युती मंच चे आयोजन प्रथम कोठे करण्यात आलं होतं तर अबुधाबी युएई मध्ये करण्यात आलं होतं सतरा ते अठरा जानेवारी दोन हजार अठरा या कालावधीमध्ये हे आयोजन झालेलं होतं जगात प्रथमच हायड्रोजन इंधनाची इलेक्ट्रिक सायकल विकसित केली कोणत्या देशाने केलेली आहे तर तो देश आहे फ्रान्स त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे दृष्टिहीनांची विश्वचषक स्पर्धा ही कुणी जिंकलेली आहे क्रिकेटची तर ते भारतानं जिंकलेले आहे भारतानं कोणाचा पराभव केलेला होता पाकिस्तान संघाचा पराभव केलेला होता त्याच्यानंतर कोणत्या देशानं पैशाच्या हेरफेरी विरुद्ध मालमत्तेच्या अंतिम मालकाचा तपशील नोंदवण्यासाठी जगातली पहिली सार्वजनिक नोंद जाहीर केली आहे तर तो आहे ब्रिटन त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे म्हणजे आता एक मोहीम सध्या सुरू केलेली होती ती मोहीम म्हणजे शहीद सैनिकांच्या ज्या कुटुंबियांना ऑनलाईन पद्धतीनं मदत निधी मिळावे यासाठी सुरू केलेलं तर ते एक पोर्टल होतं मोहीम होती त्याचं नाव आहे भारताचे वीर किंवा हिंदीमध्ये भारत के वीर असंही म्हटलं जातं त्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे कोणती भारतीय महिला खेळाडू आहे की ज्या महिला खेळाडूनं सी सोबत करार केला आणि अशी करार करणारी ती भारताची पहिली महिला क्रिकेटपटू ठरली आहे नाव आहे हरमनप्रीत कौर हरमनप्रीत कौरच्या नावावर टी ट्वेंटी क्रिकेटमध्ये स भारताकडून एकमेव शतक झळकवण्याचा विक्रम आहे दोन हजार एकोणीसमध्ये सध्या दोन हजार अठरामध्ये सध्या सुरू असलेल्या ज्या टी ट्वेंटी स्पर्धा सुरू आहेत वेस्ट इंडिजमध्ये तर या स्पर्धेमध्ये हरमनप्रीत कौरनं पहिल्या सामन्यामध्ये शतक झळकवलेलं आहे त्याच्यानंतर द हार्ट फुलनेस वे या पुस्तकाचे लेखक कोण जरूर लक्षात ठेवा द हार्ट फुलनेस वे या पुस्तकाचे लेखक कोण कमलेश पटेल व जोशुआ पोलोक या पुस्तकाचे लेखक आहेत या पुस्तकाचं अनावरण कुणी केलं तर भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलेलं आहे त्यानंतर त्रेसष्टवा जो फिल्मफेअर पुरस्कार झाला या फिल्मफेअर पुरस्कारामध्ये कोणत्या अभिनेत्रीला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला तर विद्या बालन यांना मिळालेला आहे कुठला चित्रपट तुम्हारी सुलू या चित्रपटासाठी हा पुरस्कार दिला गेलेला आहे त्याच्यानंतर सर्वोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून कोणाला मिळालं तर इरफान खान हिंदी मिडियम चित्रपटासाठी ओके त्याच्यानंतर हे जर नाही वरचे पॉईंट नाही लक्षात ठेवले तरी चालतील त्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार याच्या विजेतामध्ये भारत पुरस्कार कोणत्या मुलीला जाहीर झालाय तर नाजी आहे उत्तर प्रदेशची आहे आणि सर्वोत्कृष्ट चित्रपट फिल्मफेअर पुरस्कार कुणाला मिळाला होता तर हिंदी मिडियम त्रेसष्टवा याच्यामध्ये ओके त्याच्यानंतर पॉइंट आहे तो म्हणजे आय महिला टी ट्वेंटी स्पर्धा नऊ ते चोवीस नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत तर त्या कुठं आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत तर वेस्ट इंडिजमध्ये सध्या या स्पर्धा सुरू आहेत ओके त्याच्यानंतर आय आय टी बॉम्बेनं काय केलेलं आहे तर इलेक्ट्रॉनिक नाक विकसित केलेला आहे हा एक पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता त्यानंतर वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा जो सर्वसमावेशक विकास निर्देशांक आहे ना त्याच्यामध्ये भारत हे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेमध्ये कितव्या क्रमांकावर राहिलेला आहे तर भारताचा क्रमांक बासष्टावा आहे त्याच्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचे जॅझचे जनक म्हणून जॅझ हा एक संगीतातला एक प्रकार आहे तर त्या जॅझचे जनक म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं त्यांचं निधन झालं ते नाव आहे ह्यूज मासेकेला हा मासेकेला त्याच्यानंतर दोन हजार सतरासाठी महाराष्ट्रातील कोणत्या व्यक्तींना उत्तम जीवन रक्षा पदक जाहीर झालं तर राजेंद्र गुरव आणि भानू पांडे यांना हे पदक जाहीर झालेलं आहे पंचवीस जानेवारी दोन हजार अठराला मतदार राष्ट्रीय मतदार दिवस सेलिब्रेट केला जातो त्या वर्षीची थीम होती ती ऍक्सेसेबल इलेक्शन्स ओके त्याच्यानंतर दोन हजार अठरा सालचा कीर्ती चक्र कोणाला दिला गेला आहे तर वेज मेजर बिजियन बिस्त यांना दिला गेलेला आहे आणि अशोक चक्र हा मरणोत्तर दिला आहे वायुदलाच्या एका कमांडरला नाव आहे ज्योती प्रकाश निराला हे जरूर लक्षात ठेवा यांच्याबद्दल बऱ्याच गोष्टी दाखवल्या गेल्या होत्या त्याच्यानंतर दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर अँड आफ्टर नाईन्टीन या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत तर शिला दीक्षित दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री त्याच्यानंतर आपला पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे गो बँकिंग रेटचं सर्व सर्वे झालेला आहे त्याच्यामध्ये भारत हा राहण्याच्या दृष्टीने जगातल्या कितव्या क्रमांकाचा स्वस्त देश आहे तर दुसऱ्या क्रमांकाचा आहे 
तो सर जग राजा दृष्टि जगत सगत महाग देश को ठरले है तर तो बर्मुडा है एकशे बारावा नंबर है और जगत सगत स्वस्थ देश को जो राहना दृष्टि ने सगत इजी है तो तो है दक्षिण आफ्रिका ओके येसन मे अपन का दोन हजार एकोनीस परीक्षे उपयुक्त ठरना ज्या महत्व वन लाइनर है तो या पहला भाग अपन येसन मे कवर के आई होप कि हा भाग तुम्हारा आवड़ा अल ये अपन ये सीरीज सुरू करो ये दुसरा तीसरा भाग जे ना तो सुधा अपन कवर करना है आई होप कि लेसन तुम्हारा आवड़ा जर आवड़ा तो जरूर लाइक करा चैनल सब्सक्राइब करा तुम्हार मित्र नक्की शेयर करा धन्यवाद